ഒരുപാട്ാളുകളായിട്ട് <laughs> റെസിപ്പിയിൽ അവർ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ മിക്സിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗർഭിണിയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയ ഒരാൾക്കും കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആൽക്കഹോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി മസാല വൈൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ലിക്വറ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് ക്രീം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓത്തന്റിക് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ താഴെ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് ബിസ്ക്കറ്റ് പുഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ കാണിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ വലുതായിട്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവിലുമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സോസ് പാനില് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വെള്ളം തളച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷം പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ വെള്ളം തിളക്കട്ടെ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിന് കണക്കൊന്നുമില്ല അത്ര വെള്ളം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് എടുക്കണ്ട ഒരുപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും നമ്മുടെ വെള്ളം അവിടെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക സ്റ്റീലിന്റെ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ബൗളോ എടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ബൗളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കര് മാത്രം വെള്ളം വേണ്ട മഞ്ഞ മാത്രം മതി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ഒരു അല്പം ചേർക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആ തിളയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത് അങ്ങ് കുക്കായി പോകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ മേലെ ഈ പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഗ് കുക്ക് ആവുകയും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ കുറച്
ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടയായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ടയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ തീരെ ചെറിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് മുട്ടയായതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ മഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം കുക്ക് ചെയ്ത എഗ് മിക്സ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയപ്പോഴുണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള പാലല്ല തിളപ്പിച്ച് ആറിയ പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അളവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ തിളക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ടിയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യണം ഇതൊരു സ്റ്റീലിന്റെ പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുത്തിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വേണം ഒരു കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം സ്പീഡിൽ ഇട്ടാൽ മതി വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം വിപ്പായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആവാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ട് ഡ്രീം വിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൗഡർ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുട്ടയുടെ വെള്ളം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ക്രീം ആണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രീം വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടാക്കുമ്പോൾ വീഴാത്തൊരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല തിക്കായിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവം വേണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് നിർത്താം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചീസ് ആ ചീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ പേരാണ് മാസ്കോ പോണി ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം വരാം ഈ ചീസ് തന്നെ വേണമെന്ന് ഈ റെസിപ്പി പെർട്ടിക്കുലർ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ചീസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ചില ഒരു ക്രീം ചീസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല ചീസുകളും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരുമിസുവിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പകുതി മതിയാകും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാർഫോറിലാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ താഴെ കടയിലൊന്നും പോയപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ വന്നു പിന്നെ ഒരു പകുതി പോർഷൻ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ എഗ് മിക്സ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ചീസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഇത് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചപ്പോഴാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുമസൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് ചെയ്താലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതും ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാ കട്ടകളും ഒഴിവായി എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ഈവൻ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും ഈ ചീസും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിന് വിപ
അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ എടുക്കട്ടെ അത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് ഇതിനെ ഇറ്റാലിയൻ ലേഡി ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം പല ബ്രാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബിസ്ക്കറ്റ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ട് മാറുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പരമായിട്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേഡി ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്കല്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ പേര് ലേഡി ഫിംഗർ എന്നാണ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ അല്ല അപ്പൊ ലേഡി ഫിംഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ കോഫി ഇല്ലേ എക്സ്പ്രസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി നമ്മുടെ മിക്സ് ഇല്ലേ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഓവറായിട്ട് കുതിർക്കാൻ പാടില്ല ഓവറായി കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് ആകെ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കുക എടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ മുക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കോഫിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഇടാറുള്ളത് ഈ കോഫിക്ക് പകരമായിട്ട് കൊക്കോ ഇട്ടാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ പക്ഷെ അത് ഈ അപ്പോ നമ്മളെ തിരുമസു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ക്രീമിന്റെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വീണ്ടും ലേഡി ഫിംഗർ അതിൽ മുക്ക നിലയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ കോഫിയുടെ ചൂട് ആറിയിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂടുള്ള കോഫിയിലല്ല മുക്കേണ്ടത് ചൂട് ആറിയ കോഫിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പാർട്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും ഓ മൂന്നാല് ദിവസം ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാല് ദിവസം വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അലിഞ്ഞു പോകും ഒലിച്ചു പോകും വെള്ളം പോലെയാവും കേട്ടോ രണ്ട് ദിവസം മാക്സിമം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെറിയ ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബൗളുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ബൗളായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഗ്ലാസുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് കൂടുതൽ വെള്ളം കോഫി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ഇത്ര കോഫി ശരിക്കും വേണ്ട എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങി കിട്ടില്ല പിന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് അടിച്ച് കഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ പല ഡിഷസിന്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ വെച്ച് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റാവും അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ മേലെ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുറിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തുറക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയായി ഇപ്പൊ എന്തായാലും രാത്രി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ രാവിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല മിനിമം ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരമസു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ട്രയലേക്ക് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പതുക്കെ താഴോട്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ മുകളിലെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇടാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പീസ് നമ്മളൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മേലേക്ക്
ആ പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഇത് ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ക്രീം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അതിൽ സെറ്റ് വലിയ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തനിയെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാൻസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു മാത്രം ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ സർപ്രൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സ്റ്റാർ ആവാനും പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ടൂ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് നാട്ടിലായതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു